Čau visiem mūsu mājās! Tā tad šīs dienas tēma ir organiskie produkti Amerikā un to pieejamība. Vārdu sakot ir tā. Kā saka, cilvēki skatās daudz televizoru un iespaidojoties no visādiem ekstrīmiem raidījumiem un filmām, Cilvēkiem ir radies priekštats, kad Amerikā viss ēdiens ir ļoti neveselīgs un visi cilvēki ēd ļoti neveselīgi un visi ēd tikai burgerus un čipšus un kartupeļus un dzer kolu un tas ir arī viss. Tā ir savā ziņā patiesība, bet tā ir patiesība noteiktai cilvēku grupai. Ir šie cilvēki, kas ēd ļoti neveselīgi un tā ir taisnība, bet Amerikā ir ļoti daudz, ļoti daudz un milzīgi dažādība visādi citi ēdieni un ļoti veselīgi ēdieni. Kas saka, Amerikā var dabūt un nopirkt pilnīgi visu. Tikai galvenais jautājums ir, cik tas, Daudz būs jāpiepūlās, lai atrastu šo te produktu un nopirktu. Cilvēki, kas atbrauc ciemos uz Ameriku, ir pat ļoti pārsteigti, ka viņi ierauk, ka veikalā ir pilnīgi viss, ko vien var vēlēties. Viņi tādā pilnīgi šokā domāja, ka te nav, ka te nav, ka cilvēkiem nav iespēja ēst veselīgi. Bet tā nav taisnība. Iespēja ēst veselīgi šeit noteikti ir. Viss ir tikai cilvēka paša gribēšana ēst veselīgi un veselīgus produktus un arī gatavot pats sev. Jo, kā mēs zinām, tādi tie ēdieni, kas ir parasti visādās ēstuvēs un restorānos, nav tik veselīgi kā mēs. Tas, ko mēs pagatavojam mājās, varbūt ar nelielu izņēmumu ar ļoti dārgiem restorāniem un tāds tiešām, tiešām labs veikals, ko gan amerikāņi paši uzskata pār ļoti dārgu veikalu. Tas vienkārši tādēļ, ka viņi nav pieraduši tērēt naudu pār tikai, bet principā ļoti labs veikals ir Whole Foods, tas kā viņš rakstās, un šajā veikalā vajag ar mazāk var droši iet tiekšā un pirkt gan rīz praktiski visu, bet ja jūs gribat būt ļoti uzmanīgs, tad vienkārši skatāties, pie kura produkta ir rakstīts, ka viņš ir organisks vai nav, vai arī tur ir kaut kādas, kaut kas cits, bet vajag vien mazāk, viss ir diezgan labā kvalitāta tēšanī veikalā. Tā, principā, nav jābaidās pirkt gan rīz neko, vienkārši pats skaties, kas viss tās labi. Un pavisam noteikti, un šī veikalā arī ir brīnišķīgas sieru, sieru klāsts, milzīgs. Visādi, kā vien jūs varat iedomāties, sieri, lielākā daļa cilvēka, kas atbrauc no Eiropas un pārvācās dzīvot uz Ameriku, zinu diezgan daudz cilvēku stāvus no jebkur visādām dažādām valstīm, ja mēr iet Šī veikalā un ierauga siera klāstu un ir vienkārši sajūsmā. Es, kā sāku, apskatīsim tādu populārāko produktu klāstu, pateikšu, cik kas maksā, un tad, kā saka, jūs paši varat izdarīt secinājumu, vai tas ir lēti, vai tas ir dārgi, un vai tas ir to vērts. Tad burkāni ir tā, ka burkāni tirgu parasti pārdodas nevis uz svara, bet viņi tādās buntēs ir salikti ar visām lapām. Un šāda bunte ar burkāniem, ja viņu pārveido uz kilogramiem, maksātu 6 eiro 65 kilogramā. Zirņi, jaunie zaļie zirnīši, un tagad sezona ir knapi, knapi sākusies zaļajiem zirnīšiem, un uz doto momentu viņi maksā 
Astoņi. Astoņi eiro, astoņdesmit seši kilogramā. Es tad nezinu, teikt cenas eiro vai dolāros. Es varbūt tās teikšu cenas dolāros, un tad kaut kur šeit pielikšu cenu eiro. Kilograms zemenes būs desmit dolāri. Arī zemenēm sezona ir tikai nesen kā sākusies, un viņa tā cena varētu nedaudz pamazināties, bet ne ļoti, mazliet. Tāda tomāti un gurķi. Tomātiem un gurķiem arī sezona vēl pat nav īsti sākusies, un šie tomāti un gurķi ir no siltumnīcas, un tāda dagrie siltumnīcas tomāti un gurķi ir 9 dolāri kilogramā. Un abiem ir vienāda cena, jo lauku gurķi vēl nav tirgu, un viņi būs nedaudz lētāki, bet ne ļoti daudz lētāki. Tā tad kartupeļi, tā šī cena ir no veikala, nevis no tirgus, un kartupeļi būs 2 dolāri, 2 dolāri 58 kilogramā. Tā zināšanai viss, ja ir kaut kādi produkti pārdodas uz svara Amerikā, viņi tā cena ir nevis par kilogramu, bet par mārciņu, vai kā Amerikā viņi saka poundu. Un pounds ir uz pusi mazāks nekā kilograms. Pounds ir aptuveni ap 400 kilogramu. 60 gramiem, tā kā pus kilogramus, ja tā ļoti rūpi rēķina. Maize. Maizi var atrast Amerikā ļoti labas palatātes. Cevišķi Kalifornijā, cevišķi jūs dzīvojat tū San Francisco. Šeit ir vienas no, kā saka, izcilākās kvalitātes maizēm visā Amerikā, pavisam noteikti. Un pavisam noteikti šīs maizes var sacensties ar ļoti smalkām, ļoti augstas kvalitātes maizēm no Eiropas. Tātad ļoti, 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 ļoti garšīgi un ļoti labas kvalitātes maizes klaipas. Tādā bagetes izmērā būs 4 dolāri un svarziņā šī maize ir aptuveni 300 grami. Ja jūs jau zināt, vai ir šī te rūdzu maize, tumšā maize Amerikā principā atbildi ir nē, nav, vismaz tādā populārā līmenī nav. Vienīgais variants, kur jūs varētu dabūt rūpmaizi vai saldskābu maizi un tādu, tā kā mēs esam pieraduši, tad ir jāiet uz speciālajiem veikaliem un tie ir pie mums speciālizētie krievu vai poļu veikali, un tur citreiz var atrast šo te rūpmaizi, piena produkti. Un piena produkti viennozīmīgi tā ļoti labas kvalitātes piena produkti, kuri sabojājās maksā dārgi Amerikā, jo principā var nopirkt pienu, kurš nesabojāsies mēnešus divus, trīs un garšos tieši tāpat pirmajā un sešdesmitajā dienā sāksim ar nedaudz ekskluzīviem piena produktiem. Būs kazas piens. Kazas piens ir dārgs un ļoti ekskluzīvs produkts, Viņu var nopirkt tirgu, tieši zemnieku stendavas un šāda te pudele, viena šī te pudele, kas ir viens kvarts, kas ir gandrīz, gandrīz viens litrs, varbūt nedaudz, nedaudz mazāk tajā ir rakstīts. Tā pagat nebija. Viena šāda pudele 
maksā 8 dolāri, plus vēl ir jāiemaksā depozīts par pudeli. Kā mēs redzam, šī ir ļoti izturīga bieza stikla pudeli. Par pudeli depozīts ir 2 dolāri, tā kā jūs gribēsiet nopirkt šo te vienu pienu pudeli, jums būs jāsamaksā 10 dolāri. Bet tad, kad jūs anesīsiet pudeli apakaļ, jums atdos 2 dolārus atpakaļ, jo tas ir depozīts. Bet tagad panāsim par govs pienu. Es, protams, ir daudz, daudz populārāks. Un govs pienu arī labās kompānijas pārdod stikla pudelēs. Arī būs pudelē 2 dolāru depozīts. Un plus pats piens maksā aptuveni 5 dolāri par gandrīz litru vai kvartu. Un šis piens, es varu pateikt, piennozīmē, ka šis un gan arī labās kvalitātes govs pienu, ko var nopirkt veikalā un var nopirkt arī Whole Foods veikalā, kas ir, kas ir labi. No, ja mēr jāgāda, kad ir tirgus diena, bet var nopirkt jebkurā dienā pienu. Un šis te piens, viņš sabojājas nu, piecu dienu laikā. Viņš ir vainu, viņš, man liekas, šis piens nav pasterizēts vispār, vai arī viņš ir pasterizēts ļoti nedaudz. Un burtiski, jā, pēc, pēc piektajā dienā šis piens sāk garšot jocīgi. Kādi ļoti populāri piena produkti ir pieņemi, kas latviešiem ir ļoti tuvi, ir skābais krējums. Šī kompānija Strauss. Un Strauss ir, tā, ir, ir ļoti laba kompānija. Viņi pārdod visā Kalifornijā. Un viņiem ļoti labi piena produkti. Viņiem ir arī piens. Un viņa piens arī būs 5 dolāri un plus 2 dolāri depozīts, bet tas būs govs piens. Un, jā, un šeit var redzēt visas organiskos un citus certifikātus. Tā ir vēl viens ļoti mīš un tūs produkts lielākajai daļai latviešu ir kefīrs. Un, jā, kefīru arī var nopirkt Amerikā. Šis tā šādi ir daudz dažādi kefīri principā Amerikā, bet šis ir mans mīļākais kefīrs. Lifeway. Un, un šo kefīru arī var nopirkt Whole Foods veikalā. Šis ir mans mīļākais kefīrs, jo es daudz kefīrus garšoju Amerikā un liela daļa no viņiem galīgi negaršo tā, kā kefīrus garšo Latvijā. Un līdz ar to ir tā, ka tā kā pagaršo, bet Nē, nē, nē. Un nav labi, bet šis ir viens, kuru es esmu atradusi, kurš garšo ļoti līdzīgi tiem kefīriem, kā kefīri garšo Latvijā. Un šis ir tā kā mans nesens atklājums, un šis vienozīmī manā uzturē ir labākais kefīrs Amerikā. 5 dolāri un 39 centi maksā kefīrs, kurš ir arī kvarts, kas ir sāns produkts Kalifornijā, kas ir vairāk tāds ekskluzīvs produkts un, un kaut kas, ko jūs varētu vest mājās kā dāvanu vai kā suvenīru, ir olīvēļa. Lai šī te ir extra virgin olīvēļa, kas ir no Kalifornijā vienā zemnieku saimniecībā audzētām olīvēm un arī šī te pašā vienā zemnieku saimniecībā izspiesta olīvēļa. Viņa ir itāļu stila olīvēļa un ir ļoti, ļoti, ļoti garšīga un ļoti labas kvalitātes bet ļoti, ļoti dārga priekšēļas. Es zinām arī Latvijā, 
jau jūs pirktu tādu ļoti labas kvalitātes itāļu vai grieķu olīvēļu, viņa arī maksātu diezgan daudz. Un šī te pudeli maksā 25 dolāri. Viņa pasmaržoja smaržo pēc tikko pļautas zāles. Un ļoti labi sēļa smaržo pēc tikko pļautas zāles. Teikti rakstiet vēl kādu, ko jūs gribētu uzzināt par Ameriku vai varbūt tieši par Kaliforniju. Un es mēģināšu kaut kā atbildēt. Man ir doma taisīt video par atkritumiem un atkritumu izmešanu Amerikā. Un, ja mēs tā ļoti precizējam, vairāk tieši Kalifornijā un San Francisco apkaimē. Tā kā, ja jums tā kā interesētu šis te video par to, kā tiek izmesti atkritumi, tad spiežiet tamas apkaimē.